Hello, dear class. How are you? I'm Cindy Lee. 各位同学，大家好，欢迎收看商务英文。今天我们要看的是第十一个讲次，第十一章 Letters of Offers， 或者是 Offer Letters。那我们要看的呢是报价信。好，所以今天我们要看的是报价信函。在我们进入今天的课文之前，我们先来看一下本课的学习重点。Learning objectives: One, learn how to reply a price inquiry. Two, learn useful expressions for price quotation. 今天我们的学习目标有两个。第一个呢，就是我们要来看一下怎么样回复 reply 这个对价格的询问 price inquiry。那么第二个呢，我们要来看一下一些好用的表达的方式 useful expressions、嗯、来做价格的这个报价 price quotation。好，简单来说，我们今天要看的呢，就是报价信函的写法。那我们先来看一下今天的重点单词。好，我们先来看第一个单词。第一个单词是 pleasure， pleasure 名词，高兴、快乐、愉快、欣慰、满意。那我们来看一下例句是 ：It gives me great pleasure to introduce our guest speaker. 我很荣幸呢，来介绍我们今天的这个来宾演讲人 ，guest speaker。好，我们看第二个单词 ，hesitate。hesitate， 就是动词，对某件事情的犹豫、迟疑不决或者是顾虑。我们看一下例句是 ：Please do not hesitate to contact me if you have any queries。Curious 这边是疑问的意思。如果你有任何的疑问的话呢，请不要犹豫和我联络。Contact contact 是联系联络，那么请随时和我联络的意思。好，我们再往下看。Quote quote 动词，开价、出价、报价。我们看一下例句是 ：They quoted us three hundred pounds for installing a shower unit. 好，这个三百英镑。那我们看到这个英镑的标记法。好，他们向我们开价啊，他们报价这个三百英镑来安装这个淋浴的设备。Install install 是安装 shower unit， 就是淋浴的这个组合或者是设备。好，我们再来往下看下面一个单词 ，expedite expedite， 动词，加快，加速。那我们看例句是 ，We have developed rapid order processing to expedite deliveries to customers. 好，那我们已经开发了这个快速订单的处理的方式。Rapid 是快速的，那么 order processing 这个是处理订单。好，订单的处理呢，已经有一个快速的这个方式。那么可以呢，加速的将这个货物呢运送给我们的客人，我们的顾客。顾客 customers， 好，我们再往下看下面一个单词 ，insurance， insurance 名词，保险，保险业，保险费。那么呢，也可以说是保障的措施，安全的保证。我们看一下例句是 ，Can you claim for the loss on your insurance？ 你可以向你投保的公司呢要求赔偿这个损失吗？ Claim for the loss 就是要求赔偿，那么这个 loss 呢是损失的意思啊。针对你的损失，你可以要求赔偿吗？好，我们再往下看。Estimate, estimate， 名词，对数量呢，或者是成本这些的估计、估价。那它们也可以当动词来使用，估价、估算。我们先看一下例句的用法。I can give you a rough estimate of the amount of wood you will need. 好，我可以这个大略的估计一下你所需要的这个木材的数量。The amount of wood 就是木材的数量。这个 the amount 呢，通常是指不可数名词的这个数量。Estimate, rough estimate 就是一个粗略的估计。好，我们来看下面一个单词 placement. Placement 名词。安置、安排、放置。This procedure 
ensures correct placement of that device. Device 是机械装置的意思。那么这个程序 ，this procedure ensures 是保证。这个程序呢，可以保证机械装置呢，正确的这个安置完毕，正确的置入 placement， 置入放置。好，我们来往下看第八个单词 ，wire。Wire， 动词给给什么人做电汇啊？汇款的汇，电汇。好，我们往下看这个例句是 ：The bank wired her the money。啊，银行呢把这个钱电汇给他了。我们往下看第九个单词是 discount。discount， 它可以当做名词来使用，就是折扣。They were selling everything at a discount. 好，他们销售的每一样东西呢，都有折扣啊。At a discount， 都在打折，都有折扣。那我们往下看呢，它还可以作为动词来使用，认为什么不重要，或者是低估，打折扣，打折出售。那例句是。We cannot discount the possibility of a further strikes. Strike 是罢工，我们不能低估再一次发生罢工的可能性了。Possibility 是可能性。好，我们再往下看，这个单词是 wonder。Wonder， 那么当做这个动词来使用的时候呢，是想知道、想弄明白。那我们来看一下它的例句是 ：We were wondering about next April for the wedding. 啊，我们想知道这个下一个四月啊，下一个四月呢，举行婚礼好不好？这样子的意思。Wedding 是婚礼。好 ，wonder 呢也可以作为名词来使用，惊讶、讶异、惊叹。我们看它的例句是 ：She gazed down in wonder at the city spread below her. 好，那么这个 city spread below her 就是啊，展现在眼前的这个城市，她看到了这个 gaze down， 就是俯视、俯瞰在她眼前的这个城市啊，她觉得感叹不已、惊叹不已，觉得啊很棒或者是很美，这样子的一种惊叹的感觉。那我们再往下看下面一个单词 ：grant、grant。动词，同意，准许，准允。那我们看例句是 ：He granted me my request. 啊 ，request 呢是要求。He granted me my request， 就是他答应了我的要求，对于我的请求，他同意了。好，我们看第下面一个第十二个单词 ：favorable，favorable， Favorable, 形容词，赞同的，称赞的，有利的。例句是 ：The company will lend you money on very favorable terms. Favorable terms 是说很优惠的，那么对你很有利的条件。这家公司啊，将会呢用非常优惠的条件呢，把钱借给你 ，lend you money， 借给你钱。那么 on very favorable terms 就是说呢，用对你非常有利的这个条件呢，来把钱借贷给你。我们看下面一个单词 ，prompt， prompt， p r o m p t， 那么是形容词，敏捷的、迅速的。那如果是指付款的话呢，就是及时的付款的，及时，或者是集齐支票的，集齐。我们看例句是 ，He's prompt in paying his rent。他付房租啊，从来呢不拖延，也就是说，他总是呢很迅速的来缴交他的房租。Rent 就是租金。好，以上就是本课的单字。希望同学有时间把这些单字好好的读一读。那么这些单字呢，会对于大家未来呢，在写商业书信的时候呢，有很大的帮助。好，现在我们先休息一下，等一下我们再看课文的补。要看的呢，就是这个报价信，报价信函 letters of the offer。那么这个有。询价信当然就会有报价信啊，那这边报价信的报价呢，指的就是卖方呢他们提出来的这个特定的交易条件、交易内容，还有这个售货的价格
。那么在以往呢，这些所有的细项都是由业务人员一次一次的打在这个商业属性上面。但是在现今的这个商业往来当中，我们报价的方式呢，有产生很大的变化，有很多不同的形态。一般而言，我们只要在报价单上面呢，再附加一封信函来加以问候跟提醒，那这样子呢就可以了。那这个附加的信函就是我们现在所说的这个报价信。好，那我们一般而言，这个有什么样子的形态的这个报价单呢？我们一起来看一下。那么有些公司他们会把这个产品的价格印在这个产品的行路上面 ，product catalog。所以 product catalog 上面行路目录里面呢，已经包含了制定的价格。那么也有的是呢，提供这个呃 price list。price list 呢就是知识的价目表。好，那么也有的公司呢，他们会用表格的方式去做这个报价单 （quotation） 或者是 offer sheet。那么这个报价单、估价单，有时候我们称为 estimation、quotation。那这个呃，一般来讲 ，offer sheet 我们就比较称为是这个报价单。好，所以大概呢，我们呢有这几种方式呢，可以提供价格给我们的客户。那么在这些报价单之外，再附上一封附加的信函、报价信，这样子就可以了。好，那么还有另外一种呢，是 e marketing。e marketing 呢是电子行销，也就是说呢，你在这个呃公司的网站上去填写一个你要预定的订单，那么呢，在这个网站上呢，它就会用呃这个电子的方式呢，及时的为你去试算这个金额。那这样的情况，很可能呢，这个附加的报价单或者这个附报价信呢，就几乎呢是不需要了，完全是电子化的。好，所以呢，这些都是我们常见的一些报价的方式。好，那么在接下来呢，我们要提醒大家的是，当你呢在写这个商业书信的时候，还有尤其呢是在你提供这个报价单的时候、报价信的时候，要注意我们所谓的 terms and conditions。terms and conditions 就是交易的条件。那么在以往你写商业书信的时候，我们会把这些所有的交易的条件呢详细的列在书信当中。但是现在如果你是收到报价单的人，那你要很注意这些看。Terms and conditions 呢，它可能都印的很小的字啊，在制式的报价单、估价单、价目表的底端，或者是呢这个行路的最后一页背面的地方呢，做了很小的一些注解。那这些注解呢，啊，如果你是要订购商品的人，一定要非常小心的看清楚。那如果呢，你是报价的那个人，那么在你的这个报价信上面，也要记得千万不要违背公司的规定。好，这些细节呢，提供给各位同学做注意。相信你在做这个报价信函的时候呢，会做得更加的周详和完备。好，那接下来我们就来看一下本课的例文的部分。我们来看第一篇 ，Replying an overseas inquiry， 我们要回复一个海外的这个询问询价信。好，我们来看一下内容。Dear Mr. Kingsley, thank you for your inquiry of the third June about our new product. We have pleasure in closing our latest catalog and price list. We hope you will find it of interest. 好，首先呢，就是先感谢对方啊，在这个六月三号寄来的信件当中呢，询问到呢 B 公司的这个新产品。那我们呢很开心 ，We have a pleasure， 就是附上了 enclosing 我们最新的行路 latest catalog， 还有呢一张价目表 price list。那么当然我们在写信的时候，就会希望呢这个读者跟对方呢对这个产品感到喜爱，感到有兴趣。We hope you will find it of Of an interest. 那我们来看一下这一封信的第二个段落。If you inquire any further details, please do not hesitate to contact us. 好，如果呢，你希望呢，或者是要求有需要这个更进一步的细节 ，further details， 你更进一步的细节，那么请千万呢不要犹豫和我们联络。Please do not hesitate to contact us. We will look forward to hearing from you soon. 那我们很期待呢，可以很快的听到您的回音。Look forward to 就是期待 ，hearing from 是啊、呃、听到回音。好，那么这是第一封信函。这封信呢，非常的简短。那事实上呢，报价信可以就这么简单，因为当你寄出了这个最新的行路，也附上了价目表之后，只要很简单的附上一封信签，表达你的问候，然后呢，期待对方呢这个很快的回音，其实这样子就可以了。好，接下来我们来看下一篇例文。
Reply your Taiwanese company's price inquiry. 好，这是要回复一封从台湾寄过来的这个价格的询问信。好，现在我们来看一下内容的部分。Dear Miss Wang, thank you for your inquiry of the sixth of September. The prices you requested included in U.S. dollars are as follows. 好，那么这个是啊，亲爱的这个王小姐，那非常感谢呢，您这个九月六号的这个来信的询价啊，那这个价格呢，您希望呢是用这个美金来报价的。The prices you requested quoted in U.S. dollars， 好，就是以美金来报价 ，quoted in U.S. dollars or as follows。好，所以这个以美金报价的这个价格呢，诸如以下 ，as follows 就是诸如以下。好，底下我们看到一二三 ，B D。C F D F 这个是型号啊，型号产品的这些啊编号。那么再来后面呢，就有这个它的价格单价 ：two hundred dollars, two hundred fifty-two， 还有 three hundred dollars。好，那我们再往下看。Expedited shipping plus insurance to Kelo, Taiwan, is estimated at two hundred dollars, bringing to estimated nine hundred fifty-two dollars. Please understand that this offer is subject to the final quote from our shipping partner and cannot constitute a form offer as yet. 好，那这个啊，快递 plus 再加上这个啊，保险费到台湾基隆港这样子的一个费用呢，啊，这样的运费呢，大概估计。It's estimated 是两百块钱左右。好，那这个 expedited shipping 就是这个快递啊、呃、加速的这个啊、呃、运输。那么我下看下面一句就是 Please understand that。那么请了解什么事情呢 ？This offer is subject to the final quote。好，这个我们来看一下啊，这个句子里面它有一个片语 is subject to。A subject to be subject to 就是依什么而定？好，请了解这个报价呢是依什么而定呢？就是呢依照我们的这个 our shipping partner， 我们的这个运输的这个伙伴啊，我们的运输商，他们所给予的最后的报价而定。Final quote, final quote。好，所以这个两百块钱还不是。最确定的，我们还是要这个看我们的运输商最后给我们的报价是多少，然后呢才能够做确定。所以现在我给你的这个价格 ，this offer cannot constitute。A form offer as yet. Form offer. This form 就是确定的啊。Form offer 就是一个肯定的报价。所以我现在呢，先给您这样的一个估价，但是呢，还不能做最后的这个肯定报价。好，我们再往下看。Orders are filled and shipped the day after orders are received. We could deliver an order to Taiwan within four days of the order's placement. 好，那这个您所呃订购的这些货物啊 ，orders， 那还会被装运 ，are filled and shipped， 就是被装运啊，就是啊装具好，而且可以被运送出去。那么在什么时候呢？就是呢，在这个呃我们收到您的这个订单的那一天，我们就可以装运呢你的这个货物。We could deliver an order to Taiwan within four days of the order's placement. 好，也就是说呢，这个在你下订单的这个四天之内，我们就可以把东西呢运送到呢这个到台湾。好，我们再往下看啊，关于付款。For first-time customers, we require payment in advance. 好，对于第一次啊，第一次的这个客人、顾客 customer， 就是说和我们第一次做交易的这些顾客呢，我们要求这个事先的。这个预付款项 will require payment. Payment 是付款 in advance 就是事先 either through an international wire bank transfer or a credit card payment over the telephone. Either or 啊，要不怎么样就是怎么样。好，那么对于第一次交易的这个客人呢，我们呢这是要求呢预先付款。那么要不就是呢透过这个国际银行的电汇，那要不然呢就是呢 credit card payment 就是透过这个信用款。信用卡的这个付款，那你可以在电话上呢来完成这个信用卡的这个付款交易啊 ，credit card payment over the telephone。好，那么我们再往下看。We offer a three percent cash discount, a ten percent discount on orders of one thousand dollars. 好，那这里呢，这一段呢就提到呢一些折扣的方式啊。那么如果是现金啊，现金这个呃汇款的话呢，我们就有三个 percent 的三趴的这样子的一个优惠。那如果呢这个订单的金额超过一千块美金的话呢，就有九折，然后就是百分之十的这个折扣。
orders over one thousand and five hundred dollars， 如果超过一千五百块呢 ，are subject to negotiation， 那么就会依照我们的谈判协商呢来决定，也就是说呢是可以议价的啊。We offer discount for large orders on a case by case basis， case by case basis on a。Case by case basis 就是呢以个案的这个方式来处理啊，所以呢，如果是你这个是大量订单 large orders， 那我们呢就可以用个案来处理呢，提供呢这个更优惠的折扣。To discuss a large order, please feel free to call me anytime. 好，如果呢是要谈论呢要讨论这个大型订单呢，请你呢就是呢很自在的、很自由的、很这个随时啊可以和我联系啊，随时呢都可以跟我打电话。好，我们再往下看。It will be our pleasure to work with you. I look forward to hearing from you soon. 好，那么在这个信末的这个呃结尾呢，我们就要说呢啊，非常开心和你们合作。那也是一样呢，我们很期待，很快的听到您的回信。好，这篇例文和第一篇比起来稍微长一点，他写的很清楚，那也把折扣还有付款的方式都交代的这个很详细。好，我们现在先休息一下，等一下再回到我们的节目当中。再让我们呢重新来整理一下这个报价性的写法。好，报价性的这个信件当中呢，应该分为三个部分。那么这三个部分呢，第一个部分是 opening， 要有 opening sentences。那么第二个部分呢，就是 offering， offering， 那么就是你提供报价的部分。那么再来呢，就是 closing， closing 当然就是结尾的部分，而且呢，要为对方呢加以提出 assurance， 就是提出一些保证和说明啊，我们可以呢很快的呢把这个东西寄给你们，或者是呢很希望给你们合作。好，所以这个是报价信件当中呢的三大部分，我们很快再为大家念一次 opening sentences 第一部分 response to the inquiry 就是指出来。这个您的询问、您的询价，我们要回答的这个重点是什么 ？Offering，offering Offering 就是你报价的这个内容。Quotation for the inquiry， 好，根据对方要询问的这个价格呢，提出这个售价价格或者是其他各种条件的这个说明。那么再来就是 closing sentences，closing sentences 这里呢，我们要给予这些肯定的回复 ，giving assurance， 就是呢，针对对方的一些要求需求，在运送上啦啊。那么我们再一次呢，给予对方一些保证和信心，我们会很快的，或是很优质良的为您提供服务。好，接下来呢，我们要看针对这三个部分啊，可以用哪一些表达方式，用一些好用的句型，然后再套入呢，我们一些要提供的细节和内容呢，就可以把一封这个报价信写得很好。现在我们来看一下一些好用的句型。首先，我们要看呢是这个 opening sentences 的部分啊，就是在呃开场白开头的地方。那我们可以写什么样的句子呢？举例来说 ，Thank you for your inquiry of dated. OK， 这个点点点呢，就是让你写上呢对方是几月几号的来信。好，那就是先感谢一下，先提及一下啊，你的信件呢是什么时候寄来的？我们收到了您的询价询问。那现在呢，我针对这个询价呢来做回复。好，我们看另外一个例句，你也可以这么写 ：We were pleased to note from your letter of 也是一样，这里加上日期 September 6 t h a t you are interested in。好 ，our product。那这个呢，也是一样，用一句话说明，在几月几号的这个来信呢？那对方呢，询问到了什么样子的产品，或者是什么样子的这个价格？好，那这个是 opening sentences 的部分。在接下来呢，我们会进入这个 offering。offering 呢，就是这个实质报价的内容了。那么里面的内容当然是依照你想要回复的这个呃讯息而定。我们先看第一个例句啊 ，with reference to your inquiry about， 那这个后面当然就是加上这个品项或者产品的名称。We are pleased to enclose our price list and terms of payment for your consideration。好，那么呢，根据呢这个呃您的。来信，您的要求呢？我们很开心在这里呢，就附上这个价格表啊，还有这个付款条件。
quality in terms of payment. For your consideration, 就是呢，请您参阅啊，供您考量，供您参考这样子的意思。好，我们再往下看这个例句是说 ，With thanks, we acknowledge received a few later of. 好，这里呢也是加上日期。好，那个怀着感谢的心。那我们这里呢 ，acknowledge 就确认呢，收到了您在几月几号，九月六号的这个的来信。And send you an illustrated catalog of our products and also details of our terms and conditions of sale. 好，那在这里呢，我们就送上了呢，我们这个。呃，行路目录 ，illustrated catalog 就是通常是附有这个呃照片啦，或者是图片的这样子的一个呃行路或是目录。好，那还有呢 ，details of the terms and conditions of the sale， 还有这个我们售货的一些条款的细节 ，terms and conditions 啊，售货的这些条件条款。好，那我们再往下看。同样的是在 offering 这个段落当中，你也可以这么写 ：We offer quantity of a discount for orders of U.S. How much dollar? 好，这边就是说呢，我们呢提供这个呃折扣啊。那这个折扣就是说呢，当你订这个订购的金额啊。到达这个美金多少钱，或是超过的时候，那我们就会提供这个金额。In excess of U.S. dollar， 好，后面是加金额，这里都是指啊，都是指超过一个金额啊，超过多少金额，我们就会提供你这个数量上的这种啊折扣 （quarantine discount）。好，最后呢，我们就来看这个 closing sentences。在这个信件的结尾的地方呢，我们可以这么说 ：We hope to receive your order soon。我们很希望呢，可以很快的呢，就收到你们的订。单，那你也可以说 ，We hope or trust that our enclosed samples will meet with your approval. 那么假设如果你现在寄的不是价格表，是这个样品的话 ，sample， 那你这里就可以说，我们希望或者是我们相信，我们所附上的这些样品会令你们满意，得到你们的认同。好，那我们再往下看。We can assure you that your order will be delivered or dealt with promptly. 好，我们这边可以给你们保证，您的订单呢会很快的呢就被送出、运出 ，delivered 或是 dealt with. Dealt with 呢就是这个被处理啊，会很快的呢啊来处理您的订单。好，那我们看最后一个例句的用法。We look forward to receiving your order. If you have any questions or queries, please do not hesitate or don't be hesitant. To let us know. 好，这个最后一句就是说呢，我们当然很期望呢收到你们的订单。那如果你有任何的疑问的话呢，啊，请不要犹豫啊，和我们联系。好，以上呢这些好用的句型，我们要提供给各位同学。好，到目前为止，我们已经看了这个报价性的写作方式，它有三大组成的成分。第一个。就是 opening， 那么 opening 呢，我们一定要提及对方的询价性，它是从什么时候在什么时候呢寄来的？那你要针对什么样子的一个询问，什么样的这个价格呢去做回复？那么第二个就是 offering， offering 我们要提出啊这个回复的一些啊比较特定的、详细的内容啊，交易的条件或者是售货的价格。那最后当然就是 closing， closing 呢，我们就是啊再加以说明一下，欢迎对方和我们合作的机会，然后呢。呃，如果需要的话呢，你可能再提醒对方啊、呃，可以在什么样的情况之下来处理他们的订单。那当然都是要尽量给予正面的保证。好，今天我们非常感谢各位同学收看这个讲次。我们在下个讲次当中会教大家写这个订单性啊，订单性的写作，那还有回复的方式。好，所以我们希望各位同学在下一个讲次也可以准时收看我们的节目。明天谢谢大家的收看，拜拜。